結城秀康の生涯「どうする家康に学ぶ日本史」「なぜか疎まれた家康の次男小木」結城秀康は徳川家康の次男としておまんおこちゃとの間に1574年天正2年遠江の国で生まれた聖母のおまんは三河の国の千里明神の神官永見義秀の娘で当初は家康の正室築山殿瀬名の奥女中をしていた。しかし瀬名に承認されない間に家康のお手つきとなりおまんは秀康を妊娠して出産したそのために秀康は築山殿に疎まれ家康もなかなか面会しようとしなかったそれを見かねた嫡男の松平信康の取りなしで秀康が3歳の時に初めて家康との面会が実現したしかし秀康は「義義」というナマズの一種に似ていたことから「幼名を「おぎい」と名付けられ家康の家臣本田重次のもとで育てられている秀康が疎まれた理由としてはおまんが低い身分の出身者でしかも、築山殿に側室としての承認を得ないうちに、秀康を出産したためだと言われている。また一説には、秀康が双子だったために、意味嫌われたとも言われている。家康は、秀康の誕生から5年後に、長期のお愛の方が三男、秀忠を出産すると、秀忠を跡取りにすることに決定している1584年天正12年家康は羽柴秀吉と小牧長久手の合戦で戦うが和睦となったために11歳の秀康を養子という名の人質に差し出しているまた家康を上洛させるために秀吉は自分の妹の朝日を離縁させ家康の正室として嫁がせている秀康という名前は秀吉が「自分の秀」と「家康の康」を取って名付けた名前である秀吉は理髪で物おじしない秀康を気に入ったのか可愛がり下総の名族有機氏を秀康に継がせ十万一千石を相続させている秀康は戦場では4メートル近い槍を縦横無尽に使いこなす槍の妙手であった秀吉の死後石田三成が加藤清正や福島正則らに命を狙われた時秀康は家康の命令で三成を沢山城まで無事に送り届けている三成はお礼に秀康に政宗を送ったがこの名刀は石田政宗と名付けられ現在まで大切に伝えられ東京国立博物館に所蔵されている秀康は武勇に優れた青年に育ったが馬を自分の横に並べた無礼な馬役を一頭のもとに切り捨てるという粗暴な一面も見せている関ヶ原の合戦の後秀康は威風となり松平姓を名乗ることを許され越前福井68万石に封じられている秀康については武勇に優れ謙虚であったという面と非常に粗暴であったという面の話がなぜか相半ばして伝えられている徳川秀忠が将軍職に就いた時には
伏見城で同じ権中納言の上杉景勝に城座を譲ろうとする謙虚さを秀康は見せている一方では江戸へ向かう途中の関所で役人に鉄砲の持ち込みを止められた時は配下に役人を切り殺せと命じるせやな一面を見せている。伏見城での秀忠の将軍就任式で出雲の奥にの歌舞伎を秀康たちは鑑賞したその時に秀康は女性の奥にでさえ天下一と呼ばれているのに自分が天下一になれないのは何とも無念であると言ってハラハラと涙を流したという。家康に疎まれ兄でありながら弟秀忠の将軍就任を指をくわえて見つめる秀康の正直な気持ちだったのかもしれないその鬱屈した気持ちが時によって粗暴な振る舞いに現れたようである越前松平家の祖となった松平信康は病に侵され1607年慶長12年33歳の若さで逝去した死因は梅毒による衰弱死とも言われているが何とも不幸な星のもとに生まれた秀康の生涯であった